。大雨中，我们一家三口开着房车从北京来到了幽州。对北京历史稍有了解的朋友都知道，在宋朝之前，中原王朝的人们一直把北京城称为幽州，是幽云十六州之首。城中心位于现在北京的广安门牛街附近。我们这次来的幽州，是北京母亲河永定河大峡谷中的一个小山村，距北京城区一百公里左右。显然，这个幽州村并不是古代的幽州城。漫步在幽州古村，看到了很多古民居。村子里还有一座小庙，正对着戏台。听说庙里原来还有个和尚。可能是因为资质问题，前两年被有关部门赶走了。听村里老人讲，现在没有人能说明白这个村子的历史了。村里人最多的姓氏是杜姓，可惜族谱也在上世纪六十年代被毁了。我们也没有查到关于这个村子历史的任何文献资料，但是我们依然坚信，古今两个幽州之间必然存在着。某种不为现代人所知的联系，你们觉得这两个幽州之间有关系吗？请在评论弹幕区留言。傍晚，我们在村里偶遇了来这里过夏令营的一对孩子，邀请我们到村委院里看表演。我家娃很兴奋，也上台表演了一个节目。我这个社恐老母亲是断然没有这个胆量的。永定河峡谷又叫幽州峡谷，峡谷西侧的山腰上有一条挂壁公路，在北京的越野圈里非常有名。这条路最初是当年抗日战争时期日本人修的，打算用来运输军用物资，只是还没等路修通，日本人就战败，卷铺盖回家了。解放后才彻底修通，是一条非常简易的公路。连通了北京门头沟和永定河上游的官厅水库，在峡谷的两侧有一条风沙铁路，连接着北京丰台和河北沙城，也是解放后修的。当年詹天佑修京张铁路时，也考察过这条路线。这里地势平缓，技术难度低，但是需要开凿很多隧道，造价太高了，实在修不起，于是。不得不选择了造价低、难度大的居庸关、军都行这条线路。第二天，我们睡到自然醒，在淅淅沥沥的小雨中，准备开房车穿越这条挂壁公路。很多人都说我的房车过不去，我都要试试，因为没人没人试过。今天上午放飞机航拍看的时候，发现有一个游客过来。所以我想应该能过得去，走吧，试试。不知道能不能过去啊？应该是还没有房车挑战过这条路。我们试一下，一定要安全第一，不行我们就退回来。退也是很难的。<笑>它这么窄的路，怎么保证双向呢？过一段就有一个像高速上的停车带一样的地方，可以错车。对，啊、这儿也能错车。嗯，我一直在想错车的地儿，你说说我这是有多紧张啊？日本呢，就是类似于这种挂壁公路的这种道路呢，如果两个车相遇的时候，司机就非常嗯很淡定的就开始石头剪刀布，谁输谁倒，都不用说话的。过来个车，嗯，看见了，对面有个白色的，找个能错车的地儿停吧。他看见咱们了，他在等我们。谢谢。嗯、我这车能过去吗？高,应该,高应该还行。宽度不行，<笑>行，谢谢你们。哎，谢谢。找个可以错车的地儿旁拍了，你觉得呢？停在那儿都行。我停这儿，你开。嗯。我开。我坐边上。
能行吗？走。我挂的是二档。我还想你会怎么拍，原来你在车里拍，这是没想到的经验我看了多少公里、啊，爽不爽？紧张死了，就担心山的那个侧面它有突出的地方，有时候就会剐蹭到我的上面额头部分，哦，特别紧张。呵呵，不行，我现在手都是抖的。只要过了第一个山洞，后面不知道行不行啊？我们拭目以待。出发，换人，换人，换人，换人，下。啊、你要开过去啊？好吧，好吧，那好吧，换你吧。好紧张，他在等我们吗？不一定。没人。看这个地方好宽敞。看上面写的还有十一公里，那没写到那边多少呀？我们刚才走了有十一公里了。还有个错车。
了，快往左。加上。上车吧。好。坐前面走。他好像每到一个隧道，那个那块就有个弯儿。你还是得看着点轮胎右边，右边容易。刚才右轮胎都半个在下面了。哇。这个过得去吗？ 小心，小心，右边。我要下去给你看一眼吗？不用。好，往左边来一点点，蹭着底下了。好，过来了。左边有位碰着没有啊过来了这边有车找个能坐车的地儿停吧我觉得吧就是宽和高应该不成问题现在就怕这小弯你拐不过去它有的那种特别小的急弯你的车太长过不去哦这个好窄看着又窄又小我要下去看一下吗我特别撒泡尿我也好紧张呀那你就敢让我直接那么开后边跟那个车那你到时候找宽敞地儿让他让过去吧咱们开得慢就是他们带的那个皮划艇船后全是城里玩的不怕扎破不会被礁石扎破师傅您好前面还有没有隧道还有好谢谢您又有山洞啊我哥看着都好小窄应该是最后一个了<笑> 大灯远光，还骑牛拐弯的。
看路不平，然后车晃，两边晃。师傅，您倒吧，我这车太大了，不方便。到到到到，往右边呗，往右点来，后面宽敞点儿。往右边来，好，出来了。你往这边上来点，他就能过去了。你不用倒那么多，他过去了。前面开路。好。这是有天窗的。隧道还挺长的前面去，好，好多这种小洞，他出来了。啊，出来了！好，上车。上车，前面还有洞呢。啊？这是让你摁喇叭对吧？这个中间倒开一点，能过去吗？看看，等会儿后面还有车吗？有。歇会儿。关注一毫米足 迹， 跟我们去旅行吧。